আসসালামু আলাইকুম আমি ডানা আক্তার প্রভাষক তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ন্যাশনাল আইডিয়াল কলেজ ওয়েলকাম স্টুডেন্টস তোমরা যারা আজকে ক্লাসে অংশগ্রহণ করেছো তাদের সবাইকে আবারও অসংখ্য ধন্যবাদ ক্লাসে অংশগ্রহণের জন্য তো আজকে আমি তোমাদের আইসিটি বইয়ের পঞ্চম অধ্যায় প্রোগ্রাম ডিজাইন এই অধ্যায়টি তিনটি টপিক নিয়ে আলোচনা করব আজকে শুরুতে আমরা শিখব প্রোগ্রাম তৈরির ধাপ সমূহ কি কি দ্বিতীয়ত আমরা অ্যালগোরিদম এবং ফ্লোচার সম্পর্কে আজকে শিখব তো চলো শুরু করা যাক তোমরা শুরুতেই দেখতে পাচ্ছ প্রোগ্রাম তৈরি ধাপ সমূহ প্রোগ্রাম তৈরি যে ধাপগুলো রয়েছে সেগুলো হচ্ছে প্রোগ্রাম বা সমস্যা নির্দিষ্টকরণ সমস্যা বিশ্লেষণ প্রোগ্রাম ডিজাইন প্রোগ্রাম উন্নয়ন প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন এবং সবশেষে রয়েছে প্রোগ্রাম রক্ষণাবেক্ষণ ও ডকুমেন্টেশন তো চলো আমরা প্রতিটা ধাপ নিয়ে একটু ডিটেলসে আলোচনা করি প্রথমে এই যে ধাপটি রয়েছে সেটি হচ্ছে সমস্যা নির্দিষ্টকরণ ধাপ একটি কাঙ্ক্ষিত প্রোগ্রাম তৈরি করার জন্য সঠিকভাবে সমস্যা নির্দিষ্ট করতে হবে প্রোগ্রামারকে প্রথমেই শনাক্ত করতে হবে কি সমস্যা সমাধানের জন্য প্রোগ্রাম রচনা করা দরকার অর্থাৎ সমস্যাটি কি সমস্যার বিষয়বস্তু কি ইত্যাদি বিষয়ে জানতে হবে যেমন যদি একটা কোয়েশ্চেন করা হয় যে তোমাদের বলা হলো দুটি পূর্ণ সংখ্যার গসাগু নির্ণয়ের জন্য একটা প্রোগ্রাম লিখো এক্ষেত্রে সমস্যাটা কি গসাগু নির্ণয় তাহলে অর্থাৎ এই যে সমস্যা নির্দিষ্টকরণ ধাপ এই ধাপটিতে সমস্যা কি সমস্যা বিষয়বস্তু কি ইত্যাদি আলোচনা করা হয় পরবর্তী যে ধাপটি রয়েছে সেটি হচ্ছে সমস্যা বিশ্লেষণ ধাপ প্রথম ধাপে সমস্যা নির্ধারিত করার পর সমস্যাটি সম্পর্কে বিভিন্ন ডেটা সংগ্রহ করে সমস্যাটি বিশ্লেষণ করা হয় এই ধাপে প্রয়োজনে সমস্যাটিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করে চার্ট গ্রাফ বা তালিকা ইত্যাদি মাধ্যমে গাণিতিক মডেল তৈরি করা হয় সমস্যা সমাধানের ধরনটি কেমন হবে তা বিশ্লেষণ করা হয় এ ধাপে যেমন গসাগু নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু দুটি পদ্ধতি রয়েছে প্রচলিত ভাগ পদ্ধতি এবং উৎপাদক পদ্ধতি তো কোন পদ্ধতিতে সমস্যাটি সমাধান করলে কম সময় লাগবে কোন পদ্ধতিটি বেশি সুইটেবল হবে ইত্যাদি ধরনের যে সকল ডেটা বিশ্লেষণ রয়েছে সেটা এ ধাপে করা হয়ে থাকে তৃতীয় যে ধাপটি রয়েছে সেটি হচ্ছে প্রোগ্রাম ডিজাইন ধাপ সমস্যা বিশ্লেষণের পরই প্রোগ্রাম ডিজাইনের কাজ শুরু হয় সিস্টেমের মূল রূপরেখা মূলত এ ধাপে নির্ণয় করা হয় এবং সেটা কিভাবে ইনপুট ডিজাইন আউটপুট ডিজাইন ইনপুট আউটপুটের মধ্যে সম্পর্ক ডিজাইনের মাধ্যমে আর এই ডিজাইনিং এর কাজগুলো করা হয় অ্যালগোরিদম ফ্লোচার্ট ও শুরু করে মাধ্যমে তো অ্যালগোরিদম ফ্লোচার্ট কি এই সম্পর্কে আমরা একটু পরেই ডিটেলসে জানব তখন তোমরা বুঝতে পারবে অ্যালগোরিদম ফ্লোচার্টের মাধ্যমে কিভাবে প্রোগ্রাম ডিজাইন করা যায় এর পরবর্তী যে ধাপটি রয়েছে সেটি হচ্ছে প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট বা কোডিং অ্যালগোরিদম ও ফ্লোচার্ট অনুযায়ী প্রোগ্রাম রচনা করাই হলো কোডিং প্রোগ্রামিং এর সবচাইতে সহজ ধাপই কিন্তু এই কোডিং ধাপটি অ্যালগোরিদম এবং ফ্লোচার্টকে প্রোগ্রামিং এর ভাষায় রূপ দেওয়াই হলো কোডিং বা প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট যে কোনো একটা প্রোগ্রামিং ভাষায় যখন প্রোগ্রামার অ্যালগোরিদম বা ফ্লোচার্ট অনুযায়ী প্রোগ্রাম রচনা করে সেটাই কিন্তু প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট হয়ে যায় প্রোগ্রামের ধরন ও গঠনের ওপর নির্ভর করে প্রোগ্রামের ভাষা নির্বাচন করা হয় যেমন বৈজ্ঞানিক কাজের জন্য ফটরান বাণিজ্যিক কাজের জন্য কবল ইত্যাদি ধরনের ভাষা নির্ধারণ করা হয় এর পরবর্তী যে ধাপটি রয়েছে সেটি হচ্ছে প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন ধাপ প্রোগ্রাম কোডিং করার পর প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করা হয় এই অংশে প্রোগ্রামকে টেস্টিং বা পরীক্ষা করা হয় যে প্রোগ্রামে কোনো ভুল আছে কি না প্রায় দেখা যায় প্রতিটা প্রোগ্রামেই টাইপিংয়ে কিছু না কিছু ভুল থেকে যায় এই ধরনের ভুলকে আসলে বলা হয় প্রোগ্রামের বাগ এবং এই ভুল সংশোধন করা পদ্ধতি হচ্ছে ডিবাগিং সো প্রোগ্রাম টেস্টিং আর ডিবাগিং এই দুইটি ধাপের মাধ্যমে প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন ধাপটি সম্পন্ন করা হয় এর পরে যে ধাপটি রয়েছে সেটি নাম হচ্ছে ডকুমেন্টেশন প্রোগ্রাম সংশোধনের পর অথবা প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের পর রান হওয়া যে প্রোগ্রামটি রয়েছে সেটিকে ভবিষ্যতে সংরক্ষণের জন্য লিপিবদ্ধ করাই হচ্ছে কি প্রোগ্রাম ডকুমেন্টেশন এটি মূলত একটি লিখিত বিবরণ যাতে থাকবে প্রোগ্রামের বর্ণনা ফ্লোচার্ট বা গ্রাফ লিখিত প্রোগ্রাম পরীক্ষার ফলাফল ব্যবহারকারীর জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ ইত্যাদি সবার শেষে যে ধাপটি রয়েছে সেটি হচ্ছে প্রোগ্রাম রক্ষণাবেক্ষণ ধাপ সময়ের সাথে সাথে নতুন উন্নততর কম্পিউটার হার্ডওয়্যারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রোগ্রামের পরিবর্তন বা আধুনিকীকরণ করা প্রয়োজন হয় দেখা যায় এভরিডে 
বা কিছুদিন পরপরই নতুন নতুন কি হয় হার্ডওয়্যারের সাথে সামঞ্জস্য রাখতে হয় কোনো প্রোগ্রামের পরিবর্তন আর আধুনিকীকরণ সেই হার্ডওয়্যারের পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে করা প্রয়োজন হয়ে থাকে এ ধরনের কাজগুলি মূলত রক্ষণাবেক্ষণ ধাপের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ রক্ষণাবেক্ষণ ধাপে প্রোগ্রাম আধুনিকীকরণ পরিবর্তন প্রোগ্রামের ভুল সংশোধন ইত্যাদি কাজগুলো করা হয় তো আশা করি তোমরা প্রোগ্রামের ধাপ সম্পর্কে ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ এরপরে আমাদের যে টপিকটি রয়েছে সেটি হচ্ছে অ্যালগোরিদম অ্যালগোরিদম কি শুরুতেই দেখে নাও অ্যালগোরিদম শব্দটার অর্থ হচ্ছে ধাপে ধাপে সমস্যা সমাধান পর্যায়ক্রমে বা ধাপে ধাপে সমস্যা সমাধান করার পদ্ধতির নামই হচ্ছে অ্যালগোরিদম যে কোনো একটা সমস্যা সেই সমস্যাটিকে যদি আমরা স্টেপ বাই স্টেপ সলভ করি সেটাই আসলে অ্যালগোরিদম এই প্রোগ্রাম রচনা আর নির্বাহের শুরু থেকে একদম শেষ পর্যন্ত যে ধাপগুলো রয়েছে সেগুলোকে পর্যায়ক্রমিকভাবে লিপিবদ্ধ করা এই অ্যালগোরিদমকে কিন্তু অনেকেই রান্নার রেসিপির সাথে তুলনা করে থাকে কারণ রেসিপিতে যেমন রান্নার প্রতিটা ধাপ সুস্পষ্টভাবে লিখা থাকে তেমনি অ্যালগোরিদমেও একটা সুনির্দিষ্ট সমস্যা সমাধান ধাপে ধাপে লিখা থাকে অ্যালগোরিদমকে কোনো প্রোগ্রামিং ভাষায় লিখলেই তা প্রোগ্রামে পরিণত হয়ে যায় তবে অ্যালগোরিদমের কিছু শর্ত রয়েছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ সেই শর্তগুলো হচ্ছে অ্যালগোরিদমের স্টেপগুলোকে অবশ্যই সুস্পষ্ট হতে হবে এবং এই স্টেপগুলো বা ধাপগুলো অবশ্যই সহজবদ্ধ হতে হবে যাতে প্রোগ্রামার সহজে বুঝতে পারে এরপর এই যে ধাপগুলো রয়েছে সেগুলো অবশ্যই সসীম সংখ্যক ধাপে শেষ করতে হবে আর এই অ্যালগোরিদমটি অবশ্যই প্রয়োগ উপযোগী হতে হবে সুতরাং এই শর্তগুলো অ্যালগোরিদম মেনে চলে তো অ্যালগোরিদম জিনিসটা কি সেটা আরও বোঝার জন্য আমরা চলো কিছু এক্সাম্পল দেখে নিই প্রথমে যে উদাহরণটি রয়েছে সেটি হচ্ছে তিনটি সংখ্যার যোগফল নির্ণয়ের অ্যালগোরিদম আমি এখানে লিখতে বলেছি তাহলে আমি আগে বলেছিলাম অ্যালগোরিদম হচ্ছে ধাপে ধাপে সমস্যা সমাধান অর্থাৎ স্টেপ বাই স্টেপ আমরা একটা সমস্যার সমাধান করব এখানে সমস্যাটি কি যোগফল নির্ণয় আর কতটা সংখ্যার যোগফল নির্ণয় তিনটা সংখ্যার যোগফল নির্ণয় তো শুরুতেই যে ধাপটি রয়েছে স্টেপ ওয়ান বা ধাপ এক এই ধাপে আমরা কি করব অ্যালগোরিদমটা শুরু করব সেই জন্য আমি কি লিখেছি স্টার্ট স্টেপ ওয়ান কি স্টার্ট তারপর স্টেপ টুতে আমাদের কি করতে হবে কোন সংখ্যাগুলো যোগফল নির্ণয় করব সেই সংখ্যাগুলোকে আমরা ইনপুট হিসেবে গ্রহণ করব বা সেই সংখ্যাগুলো আমরা পড়ব সেই সংখ্যাগুলো কি আগে তো আমাকে অবশ্যই যোগ করার আগে কোন সংখ্যা যোগ করব সেটা পড়তে হবে তাহলে ইনপুট হিসেবে আমরা তিনটা সংখ্যা নিব এ কমা বি কমা সি তোমরা বলতে পারো যে এখানে এ বি সি তো আসলে কোনো সংখ্যা নয় এগুলো কি এই এ বি সি কিন্তু ভ্যারিয়েবল এই ভ্যারিয়েবলগুলোর মধ্যে আমরা কি করব ওই সংখ্যাগুলোকে রাখব এই জন্য ইনপুট হিসেবে আমরা এখানে তিনটা ভ্যারিয়েবল নিয়েছি এ কমা বি কমা সি এর পরবর্তী ধাপে আমরা কি করব সংখ্যা তিনটি যোগ করব এ প্লাস বি প্লাস সি অর্থাৎ সংখ্যা তিনটি যোগ করার পরে কিন্তু আমরা একটা যোগফল পাবো সেই যোগফলটা কোথায় রাখবো আমরা সামের মধ্যে রাখবো আমি এখানে আরেকটা ভ্যারিয়েবল নিয়েছি সাম যোগফলটা রাখার জন্য সাম বা শর্ট ফর্ম সামেশনে শর্ট ফর্ম হিসেবে আমি সাম নিয়েছি যার মধ্যে আমরা এই তিনটা সংখ্যার যোগফল রাখব তোমরা এখানে সাম না নিয়ে সামেশন লিখতে পারতে অথবা এক্স ওয়াইজের যে কোনো একটা ভ্যারিয়েবল যে কোনো একটা লেটার তার মধ্যে তোমরা এই যোগফলটা রাখতে পারতে তো আমি এখানে যোগফলের জন্য একটা ভ্যারিয়েবল নিয়েছি যার নাম হচ্ছে সাম অর্থাৎ স্টেপ থ্রিতে কিন্তু আমরা প্রসেসিংয়ের কাজটা করলাম কি প্রসেসিং মূলত যোগ করে যোগফলটা একটা ভ্যারিয়েবলের মধ্যে রাখলাম যেহেতু আমাদের এখন যোগ করা শেষ এখন আমরা আউটপুট প্রদর্শন করব তাহলে পরবর্তী ধাপে সেজন্য আমি কি লিখেছি প্রিন্ট সাম অর্থাৎ আউটপুট বা যোগফল প্রদর্শন করলাম কি যোগফলটাকে আমি প্রদর্শন করে ফেললাম কিভাবে প্রিন্ট সাম লিখে আর যেহেতু এখানে যোগফলের কাজ শেষ তাহলে আমাদের অ্যালগোরিদমও শেষ সুতরাং অ্যাট লাস্ট ধাপে আমরা কি লিখবো স্টেপ ফাইভ এন্ড অর্থাৎ অ্যালগোরিদমটি শেষ হলো আরও একটি এক্সাম্পল দেখি আমরা তিনটি সংখ্যার গড় নির্ণয়ের জন্য অ্যালগোরিদম গড় নির্ণয় করার নিয়ম আমরা সবাই জানি সেটা কি হবে যতগুলো সংখ্যা বা যতগুলো রাশি থাকবে সেই রাশিগুলোকে যোগ করতে হবে এবং রাশিগুলোকে যোগ করে ওই যোগফলকে মোট রাশির সংখ্যা দ্বারা আমরা ভাগ করে ফেলি সেটাই হচ্ছে কি গড় নির্ণয় তাহলে এটার ক্ষেত্রেও স্টেপ ওয়ানে কি হবে স্টার্ট আমরা অ্যালগোরিদম লেখা স্টার্ট করলাম বা শুরু করলাম স্টেপ টুতে যেহেতু বলেছে তিনটা সংখ্যার গড় নির্ণয় তাই ইনপুট হিসেবে আমরা তিনটা সংখ্যাই নিলাম তিনটা ভ্যারিয়েবল নিলাম এ কমা বি কমা সি তারপর আমরা শুরুতে কি করব গড় নির্ণয়ের জন্য আগে আমরা যোগ করি পরে ভাগ করি সেজন্য আগে যোগফলটাকে সামের মধ্যে রাখলাম এ প্লাস বি প্লাস সি এই তিনটা সংখ্যা যোগ করে যোগফলটাকে কোথায় রাখলাম সামের মধ্যে রাখলাম এরপর স্টেপ ফোরে আমি কি করেছি ওই সামকে তিন দ্বারা ভাগ করেছি যেহেতু এখানে তিনটা সংখ্যার গড় নির্ণয় সেজন্য আমি তিন দ্বারা ভাগ করব। 
তো সামকে তিন দ্বারা ভাগ করার পর যা থাকবে সেটা হলো এভারেজ যা রেজাল্ট আসবে সেটা হবে কি আমাদের এভারেজ বা গড়টা বের হয়ে যাবে তো ওই এভারেজকে আমি শর্ট ফর্ম হিসেবে এভিজি লিখেছি তোমরা চাইলে অন্য কোনো লেটারও লিখতে পারতে সেটা তোমাদের ইচ্ছা তো আমি এভারেজ অর্থাৎ সামকে থ্রি দ্বারা ভাগ করার পরে কি বের হয়ে গেল এভারেজ বের হয়ে গেল যেহেতু গড় নির্ণয় করা শেষ পরবর্তী ধাপে স্টেপ ফাইভে আমরা কি করব এই গড়টা আউটপুট হিসেবে প্রদর্শন করব সেই জন্য আমি লিখেছি কি প্রিন্ট এভিজি বা প্রিন্ট তোমরা যদি এভারেজ লিখো তোমরা লিখবে প্রিন্ট এভারেজ আর যেহেতু গড় নির্ণয় করা শেষ অ্যাট লাস্ট স্টেপ সিক্স আমরা কি করেছি এন্ড লিখে এই অ্যালগোরিদমটা শেষ করলাম আশা করি তোমরা অ্যালগোরিদম সম্পর্কে বুঝতে পারলে এরপরে যে টপিকটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ফ্লোচার্ট ফ্লোচার্ট কি ফ্লোচার্ট হচ্ছে অ্যালগোরিদমের সচিত্র উপস্থাপন একটা অ্যালগোরিদমকে অ্যালগোরিদমে যতগুলো ধাপ রয়েছে সেই ধাপগুলোকে যখন আমরা চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করি তখনই সেটা হয়ে যায় আসলে ফ্লোচার্ট ফ্লোচার্টের সাহায্যে প্রোগ্রাম বুঝতে কম সময় লাগে এবং প্রোগ্রাম প্রবাহের দিক সহজে বোঝা যায় কারণ ফ্লোচার্ট মানে হলো প্রবাহ চিত্র এটা আমরা কতগুলো জ্যামিতিক চিহ্নের মাধ্যমে ওই অ্যালগোরিদমের স্টেপগুলোকে একটা কতগুলো প্রতীকের মাধ্যমে আমরা উপস্থাপন করি আমরা এক্সাম্পল দেখবো একটু পরে তাহলে আমরা বুঝতে পারব তার আগে তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ ফ্লোচার্ট দুই ধরনের সিস্টেম ফ্লোচার্ট প্রোগ্রাম ফ্লোচার্ট আজকে আমরা প্রোগ্রাম ফ্লোচার্ট নিয়ে আলোচনা করব এবং প্রোগ্রাম ফ্লোচার্টের বিভিন্ন প্রতীক সম্পর্কে আমরা শিখব প্রোগ্রাম ফ্লোচার্ট হচ্ছে প্রোগ্রাম লেখার পূর্বে প্রোগ্রামের কাজের ধাপগুলোকে চিত্রের সাহায্যে লেখা প্রোগ্রামার খুব সহজেই প্রোগ্রাম ফ্লোচার্টের সহায়তায় প্রোগ্রাম লিখতে পারেন তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে প্রোগ্রাম ফ্লোচার্টে কিছু প্রতীক রয়েছে এবং প্রতীকের নাম দেয়া আছে ঠিক আছে আমরা এই প্রতীকগুলো শিখব এবং কোন প্রতীকের কি নাম কোন প্রতীকের কি কাজ সেগুলো আজকে আমরা শিখব তোমরা শুরুতেই দেখতে পাচ্ছ শুরু বা শেষ নামক একটি প্রতীক যে প্রতীকটা হচ্ছে দেখতে ওভাল সাইন বা ডিম্বাকৃতির একটা প্রতীক এই প্রতীকটার নাম হচ্ছে শুরু বা শেষ প্রতীক এই ওভাল শেপের বা ডিম্বাকৃতি যে প্রতীকটি রয়েছে সেটির মাধ্যমে আমরা একটা একটা ফ্লোচার্ট শুরু বা শেষ করি ঠিক আছে প্রোগ্রাম শুরু বা শেষ করতে মূলত এই ওভাল সাইনের যে প্রতীকটা রয়েছে সেটা ব্যবহৃত হয় এর পরবর্তীতে যে প্রতীকটা রয়েছে সেটা সামান্তরিক আকৃতির একটা বক্স এই সামান্তরিক আকৃতির বক্সটি মূলত প্রোগ্রামে ইনপুট আউটপুটের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় ইনপুট গ্রহণের ক্ষেত্রে এবং আউটপুট প্রদর্শনের ক্ষেত্রে আমরা এই সামান্তরিক আকৃতির বক্সটি ব্যবহার করি এর পরে যে বক্সটি রয়েছে সেটি হচ্ছে আয়তাকার আকৃতি বক্স বা প্রতীক এই আয়তাকার আকৃতি প্রতীকটি আমরা প্রক্রিয়াকরণের জন্য ব্যবহার করি প্রসেসিংয়ের ক্ষেত্রে আয়তাকার আকৃতির এই প্রতীকটি ব্যবহৃত হয় এরপর তোমরা দেখতে পাচ্ছ ডায়মন্ড শেপের একটা প্রতীক রয়েছে এই প্রতীকটির নাম হচ্ছে সিদ্ধান্ত প্রতীক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য এই চিহ্নটি ব্যবহৃত হয় তোমরা পরবর্তী ক্লাসগুলোতে এটা কাজ দেখবে এছাড়াও রয়েছে সার্কেল একটা সার্কেল শেপের একটা প্রতীক যার নাম হচ্ছে সংযোগ বিভিন্ন ধাপকে সংযোগ করার জন্য এটি ব্যবহৃত হয় এরপর তোমরা দেখতে পাচ্ছ প্রবাহের দিক এই প্রতীকগুলো বা এই চিহ্নগুলো সাহায্যে ডেটা প্রবাহের দিক নির্দেশ করা হয় আমরা একটা এক্সাম্পল দেখলেই বুঝতে পারবো এরপর রয়েছে বর্ণনা বা টিকা প্রোগ্রামের কার্যক্রম বর্ণনার জন্য ব্যবহার করা হয় এই এই প্রতীকটি আর সব শেষে রয়েছে সাবরোটিন নামক একটি প্রতীক মূল প্রোগ্রামের কোনো অংশ বোঝানোর জন্য এটি ব্যবহার করা হয় তো চলো আমরা ফ্লোচার্টের এক্সাম্পল দেখে নেই উদাহরণ দেখলে আশা করি ফ্লোচার্টের প্রতীকগুলো সম্পর্কে তোমরা আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবে তো আমরা আজকে তিনটি সংখ্যার যোগফল নির্ণয়ের জন্য যেমন অ্যালগোরিদম পড়েছিলাম তেমনি তিনটি সংখ্যার যোগফল নির্ণয়ের জন্য একটা ফ্লোচার্ট এখন লেখা দেখব তোমরা শুরুতেই দেখতে পাচ্ছ তোমরা জানো যে অ্যালগোরিদমের শুরুতে আমাদের যে ধাপটা ছিল সেটা কী ছিল স্টেপ ওয়ানে স্টার্ট ছিল আর আমি যেহেতু বলেছি যে শুরু এবং শেষ করার ক্ষেত্রে আমরা ওভাল যে শেপ রয়েছে সেটা সেই আকৃতির একটা প্রতীক ব্যবহার করি সেজন্য শুরুতেই দেখো ওভাল শেপ শেপের যেই প্রতীকটা রয়েছে তার মধ্যে আমি লিখেছি কি স্টার্ট আবার একদম শেষে লক্ষ্য করো এন্ড কথাটাও কোথায় লিখেছি ওভাল শেপের এই প্রতীকটার মধ্যে তো স্টার্ট তারপর আমরা জানি যে ইনপুট গ্রহণের ক্ষেত্রে এবং আউটপুট প্রদর্শনের ক্ষেত্রে আমরা কি করি আমরা সামান্তরিক আকৃতি একটা প্রতীক ব্যবহার করি সেজন্য আমি ইনপুট হিসেবে এ কমা বি কমা সি নিয়েছি সেজন্য এটাকে রাখলাম কিসের মধ্যে সামান্তরিক আকৃতি বক্সটার মধ্যে পরবর্তীতে আমরা জানি প্রসেসিংয়ের ক্ষেত্রে বা প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে যেহেতু আয়তাকার আকৃতি বক্স ব্যবহৃত হয় সেই জন্য যোগফল নির্ণয়ের যে অংশটা সেটা আমরা কোথায় লিখলাম 
এই আয়তাকার আকৃতি বক্সের মধ্যে অর্থাৎ সাম ইকলস টু এ প্লাস বি প্লাস সি এটা হবে কি আয়তাকার আকৃতির এই বক্সটার মধ্যে এরপরে আমরা কি করব আউটপুট প্রদর্শন করব প্রিন্ট সাম অর্থাৎ সামকে আমরা আউটপুট হিসেবে প্রদর্শন করব সেজন্য আমরা ঠিক সে কোন বক্স নেব অবশ্যই সামান্তরিক আকৃতি যে প্রতীকটি রয়েছে সেটির মধ্যে আমরা এই প্রিন্ট সাম কথাটি লিখব অবশেষে ওভাল সাইনের যে প্রতীকটা রয়েছে তার মধ্যে ইন লেখে প্রচারটি শেষ করব আরও একটা উদাহরণ আছে তিনটি সংখ্যা গড় নির্ণয়ের জন্য ফ্লোচার্ট একইভাবে আগের উদাহরণের মতোই শুরুতে আমরা ওভাল সাইনের মধ্যে স্টার্ট কথাটা লিখলাম তারপর আমরা জানি ইনপুট নেওয়ার জন্য আমরা সামান্তরিক আকৃতির বক্স ব্যবহার করি তাহলে সামান্তরিক আকৃতির এই প্রতীকটার মধ্যে আমরা কি লিখলাম ইনপুট এ কমা বি কমা সি যেহেতু ইনপুট গ্রহণের ক্ষেত্রে এটা ব্যবহৃত হয় তারপর আমাদের প্রসেসিংয়ের মধ্যে গড় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে শুরুতে আমরা যেটা করি আগে আমরা যোগ করি সেজন্য আমি এ প্লাস বি প্লাস এই তিনটা যোগ করে সেটা সামের মধ্যে রাখলাম এটা যেহেতু প্রসেসিং বা প্রক্রিয়াকরণের মধ্যে পড়ে তো গড় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু শুধু যোগ নয় যোগের পরে আবার ভাগও করতে হয় তার মানে আরও একটা প্রক্রিয়াকরণ আমাদের দরকার আছে সেজন্য আমি আরও একটা আয়তাকার আকৃতি বক্স নিলাম সে বক্সের মধ্যে কি করলাম সাম ডিভাইডেড বাই থ্রি এটা কোথায় থাকবে এভারেজের মধ্যে যেহেতু গড় নির্ণয় করেছি তাহলে এভিজি ইকলস টু সাম ডিভাইডেড বাই থ্রি তোমরা চাইলে একটা প্রক্রিয়াকরণ বক্সের মধ্যেও এই যোগ আর ভাগের অংশটুকু লিখতে পারতে সে তাহলে হতো আর সব শেষে আমরা কি করব এভারেজ আউটপুট হিসেবে প্রদর্শন করব তাই লিখেছি কি প্রিন্ট এভিজি আর সব শেষে আমাদের যেহেতু এখন ফ্লোচার্ট শেষ তাই এন্ড করেছি বা ফ্লোচার্টটা শেষ করেছি ওভাল সাইনের মধ্যে এন্ড কথাটি লিখে আরও একটা এক্সাম্পল এখানে রয়েছে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় ফ্লোচার্ট ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের জন্য কিন্তু একটা সূত্র রয়েছে সেটি কি হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা তোমরা এটা জানো ওয়ান বাই টু ইন্টু বেস ইন্টু হাইট এটা হচ্ছে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের একটা সূত্র তো ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের জন্য আমাদেরকে কী জানতে হবে তাহলে ভূমি আর উচ্চতা এই দুইটা মান জানলে কিন্তু আমরা একটা ত্রিভুজের এরিয়া বা ক্ষেত্রফলটা বের করতে পারি তাহলে শুরুতে আমরা স্টার্ট করলাম ওভাল ওভাল সাইনের মধ্যে স্টার্ট লিখে তারপর আমরা ইনপুট হিসেবে কী নেব অবশ্যই ভূমি আর উচ্চতা আমি এখানে বি আর এইচ লিখেছি যেহেতু ভূমি বলতে আমরা বুঝি বেজ আর উচ্চতা বলতে আমরা বুঝি হাইট এই জন্য বি আর এইচ নিয়েছি তোমরা চাইলে অন্য কোনো ভ্যারিয়েবলও নিতে পারতে এটা কোনো সমস্যা না তাহলে ইনপুট হিসেবে আমি কী নিয়েছি বি কমা এইচ তারপর আমরা জাস্ট প্রসেসিং বা আয়তাকার বক্সটার মধ্যে কি লিখেছি ওই সূত্রের মধ্যে শুধু বসি বসিয়ে দেব জাস্ট সূত্রটা বসিয়ে দিলে কিন্তু এটা প্রসেসিং হয়ে যায় অর্থাৎ এরিয়া ইকলস টু ওয়ান বাই টু ইন্টু বি ইন্টু এইচ এই সূত্রটা কোথায় যাবে প্রসেসিং বক্সের মধ্যে তাহলে এখান থেকে যেহেতু আমরা এরিয়াটা পেয়ে যাব এর পরবর্তী ধাপে আমরা এরিয়া বা ক্ষেত্রফলটা কি করব প্রদর্শন করব আউটপুট হিসেবে সেজন্য পরবর্তী ধাপে আমি এই সামান্তরিক সাইনের মধ্যে লিখেছি কি প্রিন্ট এরিয়া তারপর এন্ড লেখে এই ফ্লোচারটি শেষ করে দেব তো আশা করি তোমরা অ্যালগোরিদম ফ্লোচার্ট সম্পর্কে বুঝতে পারলে তো আমি তোমাদের জন্য একটা সৃজনশীল কোয়েশ্চেন এখানে রেখেছি তোমরা দেখতে পাচ্ছ খুব সহজ একটা কোয়েশ্চেন ভেরি ইজি আজকে লেকচার দেখলে তোমরা অবশ্যই এই কোয়েশ্চেনটা ইজিলি সলভ করতে পারবে তোমরা উদ্দীপকটা লক্ষ্য করো এখানে একটা অ্যালগোরিদম দেওয়া আছে স্টেপ ওয়ান প্রথমে স্টার্ট তারপর স্টেপ টুতে ইনপুট হিসেবে নিয়েছে এফ আসলে এটা কিসের আমরা কিন্তু ইজিলি স্টেপ থ্রি দেখলেই বুঝতে পারবো স্টেপ থ্রিতে কী লেখা আছে সি ইকালস টু ফাইভ ইন্টু এফ মাইনাস থার্টি টু বাই নাইন তোমরা বুঝতেই পারছো এখানে যে সূত্রটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ফারেনহাইট থেকে সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা কনভার্সনের একটা সূত্র রয়েছে তার মানে এখানে যে অ্যালগোরিদমটি রয়েছে সেটি হচ্ছে ফারেনহাইট থেকে সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা নেওয়ার জন্য একটা অ্যালগোরিদম তো তোমরা এই অ্যালগোরিদমটা দেখলে দেখো তাহলে কোয়েশ্চেনগুলো কি কি আছে কতে কোয়েশ্চেন আছে হচ্ছে অ্যালগোরিদম কি তোমরা আজকে লেকচার দেখলে ইজিলি বলতে পারবে অ্যালগোরিদম কি তারপর খ নাম্বার অনুধাবনমূলক যে কোয়েশ্চেন সেটা হচ্ছে ডকুমেন্টেশন কেন করতে হয় আশা করি আজকে লেকচার থেকে তোমরা ইজিলি বুঝতে পারবে তোমরা বইয়ের হেল্পও নিতে পারো আর গ নাম্বার কি কোয়েশ্চেন করেছে দেখো উদ্দীপকের সমস্যাটির ফ্লোচার্ট বা প্রবাহ চিত্র লেখো ভেরি ইজি উদ্দীপকে জাস্ট একটা অ্যালগোরিদম দেওয়া আছে তোমরা শুধু অ্যালগোরিদম দেখে দেখে কি করবে একটা ফ্লোচার্ট লিখবে অর্থাৎ প্রত্যেকটা স্টেপে কোন স্টেপে তুমি কোন প্রতীকটা ব্যবহার করবে শুধু সেটা লিখলে কিন্তু হয়ে যাচ্ছে আর সবার শেষে যে কোয়েশ্চেনটা সেটা হচ্ছে উদ্দীপকের প্রক্রিয়াটি প্রোগ্রাম তৈরির কোন ধাপের সাথে সম্পর্কিত বিশ্লেষণ করো তাহলে উদ্দীপকের প্রক্রিয়াটি কি এখানে উদ্দীপকে কি আছে উদ্দীপকে আছে হচ্ছে তোমার যে
এই অ্যালগোরিদমটা তোমার প্রোগ্রাম তৈরির কোন ধাপে ছিল কোন ধাপে আমরা অ্যালগোরিদম দেখেছি সেটা মনে করেই তোমরা কিন্তু এই কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার করতে পারবে আশা করি যদি আজকে ক্লাসটা ভালোভাবে করে থাকো থাকো ধন্যবাদ